ടെക് ട്രാവലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത രാജ്യത്താണുള്ളത് ക്യൂബ ക്യൂബ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്യൂബ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ ഫുൾ ചുമപ്പാണ് ഫുൾ റെഡ് റെഡോടെ മയം ക്യൂബ എയർപോർട്ടിലാണുള്ളത് നമ്മൾ തർക്കിഷ് എയർലൈൻസിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇസ്താൻബുളിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ ക്യൂബ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടെക് ട്രാവലി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ പോയി ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടെ അവിടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും വള്ളി ഉണ്ടോ എങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല ലെറ്റ്സ് ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗൈസ് ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബാഗ് എൻ്റെ ബാഗ് ഈസ് ഓൺ ദ വേ ആണ് നമുക്ക് ബാഗ് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ആൻഡമാനിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ സോ ദർ കംസ് മൈ ബാഗ് ക്യൂബൻ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം നോ 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 അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ എം ജി എമ്മിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ട് സോ നമുക്ക് പോയി സംസാരിക്കാം ക്യൂബ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ദേ വരുന്നു നമ്മുടെ വിൻറ്റേജ് കാറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്രൈവർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം കഥകൾ പറയാനുണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗ് ഈ ബസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പോകാം ഓ താങ്ക് യു ഈ വണ്ടി സൂപ്പർ ആണല്ലോ ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ ഇമിഗ്രേഷനിൽ പോയി അപ്പോൾ ഞാനാണോ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറങ്ങി വരുന്ന ആൾ ഏ അപ്പോൾ നേരെ ഇറങ്ങുന്ന ഇമിഗ്രേഷനിലേക്ക് പോയി ഇമിഗ്രേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു അറൈവൽ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിലൊരു ക്യു ആർ കോഡ് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കസ്റ്റംസ് ഡിക്ലറേഷൻ അത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യു ആർ കോഡ് കാണിച്ചു അതുകഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്ത ആൾ സ്കാനൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുമോ നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുമല്ലോ എനിക്കറിയാം മാറ്റി നിർത്തും എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യൂബയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ടി വിസിലേക്ക് ചാടാൻ വരുന്ന കുറേ ടീമുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ സുപ്പീരിയറിനെ വിളിച്ചു സുപ്പീരിയർ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ മുഖാന്തരം നമ്മൾ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി ആണല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി നമ്മുടെ വിശയുടെ ഒരു കോപ്പി പുള്ളി ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്നിട്ട് അയാളോട് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വെൽക്കം ടു ക്യൂബ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെൽക്കം ടു ക്യൂബ നൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാഗ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പുറത്തോണ്ട് വരുമായിരുന്നു അന്നേരം അവിടെ ഒന്നൊരു ചേച്ചി കസ്റ്റംസിൻ്റെ ആളാൻ തോന്നുന്നു ആ വീഡിയോ എടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നോക്കി എല്ലാം സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്നു ഫൈനലി യെസ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒന്ന് കറങ്ങി നടക്കാം കാരണം ഇനി വിമാനത്തിൽ വന്ന വേറെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ക്യൂബയിലേക്ക് എങ്ങനെ വിസ എടുക്കണമെന്നല്ലേ ക്യൂബയിലേക്ക് എൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് വിസ അല്ലേ പ്രസ് വിസയിൽ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എം ജി എം മുത്തു ഹോട്ടൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടെ ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ലോക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷനും മറ്റൊക്കെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ജേർണലിസ്റ്റ് വിസ എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ എടുക്കാം നമ്മൾ ഡൽഹിയിലാണ് എംബസി വരുന്നത് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല ക്യൂബയിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് വിസ എടുക്കാം ടൂറിസ്റ്റ് വിസയും അങ്ങനെ ബിസിനസ് വിസ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വിസകളും എടുക്കാം ഇനി ക്യൂബ വിസ എടുത്തെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യൂബയിലേക്ക് വന്നു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു എസ് സി പോകാൻ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പലരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനും ഉണ്ടാകട്ടെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിറഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു ജെനുവിൻ ട്രാവലർ അല്ലേ കാരണം യു എസ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ക്യൂബ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യു എസ് സിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ക്യൂബ പോയത് എന്നുള്ളൊക്കെ ഉള്ളത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഐ എം ഐ എം എ ട്രാവലർ ഐ ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് 
ബസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫുള്ള് റെഡ് ആണല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ഫുൾ റെഡ് ആണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് റെഡ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടാക്സി വണ്ടികളാണ് കൊണ്ടിക്ക് മഞ്ഞ കളറിലെ ടാക്സി വണ്ടികൾ അടിപൊളിയല്ലേ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ പുതിയ വണ്ടികളാണ് പുതിയ വണ്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുത്തുപുത്തം വണ്ടികളൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സിയുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് അധികം വർഷമായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ മറ്റോ ആണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പണ്ട് ഒരു സ്പെയിൻ്റെ കോളനിയായിരുന്നു ഒരു സ്പാനിഷ് കോളനിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലായിടത്തും സ്പാനിഷ് ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്പെയിൻ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറോ അപ്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കറൻസി അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വിലക്കൊക്കെ ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിം എടുക്കാം എയർപോർട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ റെൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഓഫീസുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് റെൻ്റെ കാറൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ പുറത്ത് തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും സിമ്മ് കൊടുക്കുന്ന കടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സിമ്മ് ഞാൻ പ്രീ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഒരു തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് തപ്പട്ടെ അത് എവിടെയാണ് സിമ്മിൻ്റെ കൗണ്ടർ എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ സിമ്മ് വാങ്ങുന്ന കടയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് നോക്കി ഇത് കണ്ടു ഇത് ഫോണൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ എൺപത് ഡോളർ എന്താ ഇതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സിം കാർഡ് കിട്ടി ക്യൂബ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ സിമ്മാണ് ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും സിമ്മിൻ്റെ കൗണ്ടറുകളോ സാധാരണ എല്ലാ എയർപോർട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കുറേ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് ആ സിമ്മ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ സിം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിമ്മ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്മ് വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു അത് എത്തി വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇന്ന് സിമ്മ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ അതിനകത്തുണ്ട് അത് വെച്ച് അവർ ഒരു സിം എനിക്ക് അന്നേരം തന്നെ എടുത്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തന്നു ആ സിമ്മിന് ഒരു പിൻ കോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പിൻ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സിമ്മ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് അവിടെ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വരാനായിട്ട് സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്മിൻ്റെ കട നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരവടച്ച രസീത് അല്ലെ കരവടച്ച രസീതല്ലോ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ മറ്റ് നമ്മളൊരു രസീതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകത്തില്ലേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു സിമ്മ് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിവേ വികോട്ട് സിം ആറ് ജി ബി ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടാവും ഫോർ ജി ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആറ് ജി ബി ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടാവും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളറിന് ആറ് ജി ബി മാതിരി കത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടികൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ ഞാൻ വണ്ടികൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ ക്യൂബ വരാൻ വിസ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിസ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇമിഗ്രേഷനിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തിരിക്കും നമ്മൾ ജെനുവിൻ ആണ് ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൽ ദൽ ലെറ്റ് ഗോ ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ കണ്ടല്ലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം എനിക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു എൺപതിലധികം ആളുകൾ എന്നെ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മീഡിയക്കാരുണ്ട് ട്രാവൽ ഏജൻസ് ഉണ്ട് മിഥിലേഷ് ബാക്ക് പാക്കറൊക്കെ ഉണ്ട് അയാൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പോസ്റ്റൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ക്യൂബൻ കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പം ഞങ്ങളിത് ആയിട്ട് വന്നായുണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയേണ്ട എല്ലാം അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധി
എന്താ ലുക്ക് അല്ലേ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ പുറത്ത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഏതോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റും വരും മറ്റൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അറൈവൽസ് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന എം ജി എം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ വേറെ ആൾക്കാരെ കാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ പോവുള്ളൂ ചെറിയൊരു എയർപോർട്ടാണേലും ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ട് എയർപോർട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അധികം ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചെറിയ എയർപോർട്ട് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന് തുർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ആണ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏക ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം യു എസ് വിസ്യം ഷെങ്ങൻ വിസ്യം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുർക്കി വഴി വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ഉണ്ട് എക്കണോമിയും ബിസിനസ് ക്ലാസും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചായ എല്ലാം കുടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം പൈസ ഒന്നും ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാർഡ് എടുക്കുമോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം യു എസ് ടൈം സോൺ ആണ് ടൈം സോൺ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടൈം സോൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി ഇന്ത്യയിൽ വൈകിട്ട് ആറര മണി അത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കിടന്നുറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ജെറ്റ് ലാഗ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജെറ്റ് ലാഗ് വരും അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയ ജെറ്റ് ലാഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അബുദാബി പോയി അബുദാബിയിൽ നിന്ന് തുർക്കി വന്ന് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് നമ്മൾ പുറകോട്ടാ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാടൊന്നും എടുക്കുന്ന കണ്ടില്ല പല സ്ഥലത്തും ഇവിടെയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ മിക്കതും ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാനിവിടെ എയർപോർട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നൂറ് ഡോളർ മാറി നൂറ് ഡോളർ മാറിയപ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് ഇത്രയും പെസോ കിട്ടി അതായത് പതിനോരായിരത്തി ഇലവൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെസോ കിട്ടി എനിക്ക് കണ്ടു എന്ത് ദൈവം അത് ഭയങ്കരമാണല്ലോ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി പൈസ കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ തന്നെ നോർമൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പെസോ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പെസോ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇലവൻ തൗസൻഡ് പെസോ കിട്ടി അപ്പോൾ കറൻസി കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അമ്പതിൻ്റെ കറൻസി കണ്ടോ അമ്പത് രൂപയുടെ അമ്പത് രൂപ അല്ല അമ്പത് പെസോ പിന്നെ ഇതിവിടുത്തെ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് ഡി ക്യൂബ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പെസോ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഉണ്ടോ അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ അമ്പതും അഞ്ഞൂറും പിന്നെ ആയിരവും ആണുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതാണ് ആയിരം ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ടോ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് എന്നെങ്കിൽ ഒമ്നി ബസ് മെട്രോപോളിറ്റാനോ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ബസ്സാ ഞാനൊരു കാപ്പിയും ചായവലും കുടിക്കാൻ കരുതി അവിടെ ഉള്ള കുറേ കടകൾ കയറി ഇറങ്ങി അവിടെ കാപ്പിയും ചായയും കാണി കാട്ടി കൂടുതൽ ബിയറും ലിക്കറുമാണ് ഫുള്ള് ബാറ് പോലെ സെറ്റപ്പാ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എന്താ എനിക്കറിയത്തില്ല അത് കാപ്പി ഒരിടത്ത് ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ അത് മറ്റേ ഷോട്ടില്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ് കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ കുടിക്കുന്നത് എനിക്കിത് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതല്ലാതെ വേറെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അവിടെ കണ്ടില്ല അയ്യോ കൊള്ളാം കേട്ടോ പിന്നെ കാലാവസ്ഥേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സെയിം കാലാവസ്ഥ ഐലൻഡ് ആണല്ലോ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ സെയിം കാലാവസ്ഥ അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടാവും മഴക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ പക്ഷേ ഇപ്പം മഴക്കാറൊന്നുമില്ല സ്കൈ ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും സ്പാനിഷ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ടൂറിസം മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും സ്പാനിഷിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഈ ഒരു ഹവാന എയർപോർട്ട് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്ലൈറ്റുകളും യു എസ് പിന്നെ സ്പെയി
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബസ്സിൽ കയറി ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാം ഈ ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വൺ നയൻ സീറോ നയൻ ട്രാൻസ് കാവിയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ് ഓക്കെ അകത്ത് വരിക ഈ ചേട്ടനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റർ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം അവിടെ എല്ലാവരെയും കാത്തു നിന്നതും നമ്മളെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റിയതൊക്കെ എൻ ജി എം ഹോട്ടലിൻ്റെ പ്ലക്കാടൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവും കുറേ നേരമായി ഇത് വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ലഗേജുകൾ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ഐ ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാവരും കയ്യിൽ കൊക്ക പോലുള്ള ബോട്ടിലുകളുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊക്ക കോളയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവിടെ സാധനം കിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ഇവർക്ക് ആരാണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊക്ക കോള അതായിരിക്കും പുള്ളി അവരത് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആരാണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി മാഴിയോ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് മാഴിയോ എല്ലാരും പേര് വിളിച്ച് വന്നെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക Five minutes later, this man was out. Yes, yes. That's me. <laughs> I was waiting for you guys. Okay. Yeah. Okay. Mama, what's your character? Ayyavala. Abo, I don't know how to fight for you. I don't know how to fight for you. That's a business class. I don't know. Abo, we have to give you instructions and we have to go to the hotel. ഇവര് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് എന്ത് കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണെന്നറിയാമോ അതായത് സീബ്ര ക്രോസ് എവിടെ കണ്ടാലും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇതേപോലത്തെ വര ഉണ്ടാവും ആ വരയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തും എന്നിട്ടേ അവരെടുത്തോണ്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പം ക്യൂബ ഹമാന എയർപോർട്ടിനോട് ബൈ ബൈ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിന് മുന്നിലുള്ള റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിറങ്ങി നമ്മൾ വന്നിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഗാർഡനൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് പോലീസ് പോലീസ് ചെക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ നമുക്ക് പോലീസുകാർ ചെക്കിങ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ വണ്ടി പിടിച്ച് വണ്ടി പിടിക്കുന്നു യുത്തോങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയാണത് മാനുവൽ ഗിയർ ആണ് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ അശോക് ലേലിൻ്റെ വണ്ടിയില്ലേ അശോക് ലേലിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ പോലില്ലേ ഇവിടെ നിറച്ച് തെങ്ങാണ് ഐലൻഡ് അല്ലേ ഐലൻഡുകളിൽ നിറച്ച് തെങ്ങായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ പൊന്നു ഇതിനൊന്നൊന്നര ഹോട്ടലാണല്ലോ അടിപൊളി ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ അതായത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനിലെ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ആണ് ഈ കടൽ ആ കടലിന്റെ സൈഡിൽ ഉള്ള എൻ ജി എം ഗ്രാൻ മുത്തു ഹബാന ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സീ സൈഡ് ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഈ എം ജി എം ഗ്രൂപ്പിന് ഇവിടെ ക്യൂബയിൽ കുറേ ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ എം ജി എം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹോട്ടൽസിലാണ് എല്ലായിടത്തും താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് എം ജി എം മുത്തു ഹോട്ടൽസിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഹബാന ഹോട്ടലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കൊള്ള
this Tagartalo, a Vidin Mumbil, the flag, number Indian flag. Wow, Adivali. Number Indian flag under the Cuban flag on Naganakuri flag, the Mumbikana. That's what we have a Cuba and then we have an Indian flag. How many kilometers from Miami Beach to Cuba? We have a Central Caribbean Bagatana. We have a Caribbean country. We have a Caribbean Central Caribbean Bagatana. We have a Caribbean Central Caribbean Bagatana. We have a Caribbean Central Caribbean Bagatana. We have a Caribbean Central 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 Havana is a new Havana, an old Havana. Old Havana is a new Havana area. Welcome to Cuba. Let's go inside. 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 Let's take a look at all the inclusive things. We have a lot of Cuban tourists. We have a lot of food and food. We have a restaurant in the hotel. We have a bar in Mumbai. We have a bar in Mumbai. Reception and a living area. Welcome to Grand Mutu Habana. Thank you. Thank you. Apa nama kum? Nama kita kaya le band kita itu tu. Ini awal orang Malaysia buat lah itu orang dari kita. Orang tamu sikit ni lah orang kum. Ini band kita itu kita kum. Pandai orang Malaysia Morocco. Bayi pada orang kaya le ni kita itu orang main lagi ni. Apa ini band orang Malaysia tamu sikit ni sampai mutu orang kita kaya le orang orang Malaysia mutu. Apa ini orang orang kita room. Orang kita ID card kita orang ni orang lom. Oh, ada orang ni orang kita orang ni ID card. Situ betul India Tech Travel It Hotel Grand Mutu. Ada orang ni orang kita super. Apa nama kita room kita? Room number five six two. Welcome bring orang tuan anda. Thank you very much. What is this? Naranga juice. Naranga juice? Eh? Naranga juice. Yang ni orang beri tu. Malayalam tu lagi sih. Ini Malayalam. Tamil ni lebar aje. Tamil ni. Paris ni lebar aja tu. Aba welcome bring. Ini tu hotel tu kini orang malu. Ini naranga juice mana lebar masanya. Ini dalam mana? Madura mana? Hotel ini dalam ada buat apa? Ini nak takkan full central ini stay sih, anak. Ini tu banyak orang ultra modern facility yang ada di hotel anak tu. Apa nama kita ID card, room ini game, semua yang kita nama ini room ini. Nama kita room, apa dia anak ini kita ada tidak? Pergi nak kita, apa dia anak room mana? Five six two anak anda mesti. Ini tu satu buat hotel anak tu. Terang banyak orang sambar orang yang perdehsi tidak. Five six five, five six three, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia, apa dia. So there comes my room. Yes, apa ini dah mana? Nampar muri ini orang itu. Twin bed dah, nampar sih tu. Ini bed di tengah ni dua berak ada kalau, terus milih bed dah nampar itu. Ah, ini naal berak kiri roomi mana kerja kangen dulu. Terus milih room mana? Ah, deep poli. Dia beli ada TV aja ni. Pini tu ni lagi ni. Ini cai, orang itu ni ada. India na capsula Nespresso kopi poli orang tu. Nampar dengan tu dosa ni orang tu. Angan eh, pini ah, ini ni kopi maker orang tu. Pini TV channel guide aja ni. Mereka dua pilih orang macam ni. Pena, ini adalah ini adalah bathroom. Hei, ini dengan tempat bathroom apa? Open ada. Ini pada dengan kulitnya shower area. This is a shower area. Ada beli yang lo? Nice. Pena, yang orang dekat ini betul ini. Ini pada nama kita satu wash basin. Light ada. Yes, wash basin. Pena towel saya kawat sini. Pena, ini commode air ikan. Yes, this is a commode. Hmm, ada beli yang lain. Beli yang lain. Ini ada open concept aja, na. Nalal, tiap-tiap sana nalal space aja, nalal muri aja, na. Nama kita all room ini balcony aja, pina all room um sea view aja. Celah room se direct sea view aja, celah room partial sea view aja. Apa ini berada? Nama kita balcony ni dua berikir kita orang la salam aja. Pina, berada nama kita kada lingga na kana. Tota perteru building valley re hotel, itu orang tu orang tu entry kena. Ame ini aja, na. Nama kita hotel building aja. Adi beli yang lo, deh orang swimming bowl macam tu kan deh beli, ah, beli swimming bowl, dua swimming bowl ni, oh, adi beli, swimming bowl, pin, ingatnya, orang floor lom, nama kita ni, all balcony ni, all hotel, hotel murni lom, nama kita kalah cari kan, tarik, friend ni, beli garden macam tu kan, cahaya, adi beli air tu beri ceri kanu, direct sea view macam tu, orang mandar, adi beli air tu, ini tu pasti lah, na, ni hari garden orang kiri kan, boleh, 
കടല് നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രസമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ക്യൂബ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കുറേ ഹോട്ടൽസിൽ താമസിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സീനിയറി കിട്ടും കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇത് കാണാൻ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ബീച്ചായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ബീച്ച് വേറെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും റൂമൊക്കെ കൊള്ളാം അടിപൊളിയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എവറി തിങ് ഈസ് ഗുഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ആണോ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണല്ലോ യശു എന്ത് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെഡൊക്കെയാണ് എന്തായാലും സൂപ്പർ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവാം കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തരാം അപ്പോൾ ഐ ഡി കാർഡ് ഫുൾ ടൈം ഇടണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അവർ തന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇന്നലെ പ്രസിൻ്റെ ഐ ഡി ആണ് പ്രസ് ഐ ഡി കേട്ടോ അതാണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ട് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേഡീസ് ബാഗ് പോലത്തെ ഒരു ബാഗ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബാഗ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിമാ നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കിട്ടുന്ന അമ്മ്യൂണിറ്റി കിറ്റ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മ്യൂണിറ്റി കിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഗൾഫെയറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കൊള്ളാം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാൽവറ്റോർ ഫെറഗാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു അമ്മ്യൂണിറ്റി കിറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് സാൽവറ്റോർ ഫെറഗാമോ എന്തൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട് ഈ ഒരു ബാഗ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ബാഗായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബാഗാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് രണ്ട് സോക്സ് പിന്നെ ഫേഷ്യൽ മിസ്റ്റ് പിന്നെ ബോഡി ലോഷൻ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഐ മാസ്ക് പിന്നെ ലിപ് ബാമ് പിന്നെ ഇതെന്തായത് ഇത് മറ്റേ ഇതായിരിക്കും ചെയ്യിക്കാത്തിരിക്കുന്ന സാധനം പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ രാജ്യത്തും അഡാപ്റ്റേഴ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സാധനമൊന്നും കുത്താൻ പറ്റില്ല ഇതെനിക്ക് ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോ തന്നാണ് പണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുത്താവുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കുത്താവുന്നത് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ വേറെ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ രാജ്യത്ത് കുത്താവുന്ന ടൈപ്പുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് ഇത് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പിൻ ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കുത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനത്തെ അഡാപ്റ്ററാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ അഡാപ്റ്ററാണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമുക്ക് കുത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ റഷ്യയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാം കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷ് ആയി വന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഏ ഇത് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകാം താഴെ പോയിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകണ്ടേ വേണ്ടേ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഹോട്ടലിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഫൈയുടെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നോക്കി ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം ബി പി എസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്യൂബിനെ പറ്റി പലരും പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ശോകമാണെന്നാണ് കേട്ടത് പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ എടുത്ത മൊബൈലിൻ്റെ സിമ്മില്ലേ മൊബൈൽ സിമ്മിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഡേറ്റയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊബൈൽ സിമ്മ് വെച്ചിട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഞാൻ അതെടുത്ത സിമ്മിൻ്റെ ഇത് ഫീച്ചർ ഇല്ലാതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണിലാണ് സിമ്മ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നാല് ചെയ്യ അതുകൊണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോട്ടൽസിൽ നല്ല വൈഫൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല വൈഫൈ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈസിയാണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം സോൺ മാത്രമാണ് ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ ഇന്നിവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് തോന്നി ഞാൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇടനാഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ
അത് ലണ്ടൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ പറന്ന് തേയ്സ് നദിയുടെ ഒക്കെ മേളിൽ കൂടെ പറന്ന് യു എസിൽ ഫ്ലോറിഡ മിയാമിയുടെ ഒക്കെ മേളിൽ കൂടെ പറന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് യു എസിൻ്റെ മേളിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു രാവിലെ എനിക്ക് യു എസ് കാണാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് യു എസ് കണ്ടു അതിന് മേളിൽ കൂടെ ഒരു വൺ അവർ പറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എത്തി അതായത് മിയാമിയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ദൂരം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്ലൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായാലും സംഭവം സൂപ്പർ ഹോട്ടലാട്ടോ അടിപൊളി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ക്യൂബ വരുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ട്രൈ സ്റ്റേയിങ് വിത്ത് ദം ഇതെന്താ സംഭവം ഇതൊരു കുഞ്ഞി സാധനം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ പൂളായിരിക്കാം സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടൊരു പുതിയ റിസോർട്ടാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എല്ലാം ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആണ് ഈവൻ ദിസ് പൂൾ നോക്കി അടിപൊളിയല്ലേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ വരും ഇപ്പം ആരുമില്ല പൂളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഒന്നൊന്നര പൂളാണല്ലോ ഇവിടെ മൊത്തം പൂളാണ് ഒരു ഉണ്ടല്ലേ ഫുൾ പൂള് വലിയ പൂള് പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പൂള് ഇതിങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ കിടക്കാണ് കേട്ടോ ഈ പൂള് മൊത്തം പൂളാണ് അടിപൊളിയല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനേ ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പൂളിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും പിന്നെ ഒരു ബാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് നൈസ് നോ അടിപൊളിയല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ കറൻസി യു എസ് ഡോളർ എടുക്കും കാനഡിയൻ ഡോളർ എടുക്കും പിന്നെ ജാപ്പനീസ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പൗണ്ട് അതൊക്കെ എടുക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് യു എസ് ഡോളറിനും യൂറോയ്ക്കുമാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന സംഭവം കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ബീച്ച് ഷാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ലോക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കാണുന്നത് കാരണം വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല വൈബായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകാം ഇത് എന്ത് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഫുൾ സി വ്യൂ കിട്ടുന്ന മുറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ സി വ്യൂ ആണ് നേരെ സി വ്യൂ കാണാവുന്ന റൂമുകളാണ് എത്ര റൂം ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഇവിടെ ഇത് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കള്ളും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹായ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാറുണ്ട് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ക്യൂബ എന്ന സ്ഥലം ഫേമസ് ഫോർ ഇതുമാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ റോൺ സാൻഡിയാഗോ ക്യൂബ ഹവാന ക്ലബ്ബ് ഹവാന ക്ലബ്ബ് ഏ യു ഷുഡ് ട്രൈ സംതിങ് ദിസ് മാൻ ദിസ് ഇസ് ക്യൂബൻ ദിസ് ഇസ് മോർ ക്യൂബൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂബൻ സാധനം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഹവാന ക്ലബ് ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു 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 ക്യൂബൻ റം എന്ത് ട്രൈ ദ ക്യൂബൻ റം താങ്ക് യു ഇനി നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആ ക്യൂബൻ ഡ്രിങ്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിഷിൻ്റെ മണം വരും കുറേ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ടബാസ്കോ ഉണ്ട് ടബാസ്കോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റൊട്ടി ഉണ്ടാവും എടുത്ത് വെച്ച് കഴിക്കാം കുറേ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സലാഡ്സ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് മറ്റേ ആ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ബ്രെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തൊരു സാധനം അല്ല തന്നെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇത് ഫിഷാണ് ഫിഷ് പിന്നെ സ്പഗത്തി പിന്നെ പോർക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ക്രാബാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോൺസ് ആണോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സലാഡ് സംഭവമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പ്രോൺസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവക്കാടോ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നു ഈ ആയ പ്ലീസ് 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കഴിച്ചാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉ